Assalamualaikum dan selamat sejahtera Bertemu lagi dan kita dalam slot Tahukah Anda Slot Tahukah Anda pada kali ini membicarakan tajuk Jalur Gemilang Mari kita lihat sejarah Jalur Gemilang Permulaan asal Jalur Gemilang bermula apabila pada tahun 1949 dengan persetujuan Majlis Raja-Raja, sebuah jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk menimbang dan membuat perakuan berhubung dengan reka bentuk bagi persekutuan tanah Melayu yang baru. Satu pertandingan diadakan bagi mereka bentuk bendera persekutuan tanah Melayu yang baru pada tahun 1949. Pertandingan peringkat kebangsaan ini dianjurkan oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan disertai oleh 373 karyawan. Daripada sejumlah itu, tiga reka bentuk bendera baharu bagi Persekutuan Tanah Melayu telah dipilih untuk ke peringkat akhir. Majlis Perundangan Persekutuan telah memberi peluang kepada orang ramai untuk memberikan pendapat kepada ketiga-tiga reka bentuk tersebut. Keputusan akhir pendapat umum yang dikelolakan oleh Akhbar The Malay Mail disiarkan pada 29 November 1949 di mana ia telah menunjukkan majoriti pengundi telah memilih rekaan bendera ciptaan Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek kerajaan dari Johor. Reka bentuk bendera terubah suai baharu telah mendapat kelulusan Raja George VI pada 19 Mei 1950. Dengan itu, buat pertama kalinya bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dikibarkan dalam satu majlis menaikkan bendera tersebut yang dianjurkan oleh Pesuruh Jaya Tinggi British pada 26 Mei 1950 di perkarangan Istana Sultan Selangor dengan dihadiri oleh Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja Melayu dan pegawai-pegawai Raja George VI. Sebelum kekal dengan rekaan sekarang, beberapa pindaan dibuat termasuk mengikut cadangan Sultan Kedah yang meminta warna putih bulan sabit ditukar kuning bagi mewakili warna diraja. Inilah reka bentuk asal, reka bentuk yang dipinda, bendera Melaya 1957 yang mempunyai 11 jalur, bendera Malaysia 1963 yang mempunyai 14 jalur. Selama 47 tahun digelar bendera Malaysia pada kemerdekaan ke-40 pada tahun 1997, namanya ditukar kepada Jalur Gemilang. Nama diusulkan pegawai dari Jabatan Muzium Negara dan Antikuti Rizwan Tamin dalam satu peraduan membabitkan pihak tertentu ini berjaya menewaskan 28 cadangan antaranya Malaysia Raya, Nusa, Mega Sakti, Saga Merah dan sebagainya. Nama bendera Malaysia telah diisytiharkan oleh Tun Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ketika itu pada malam 31 Ogos 1997 sempena Hari Kemerdekaan Negara yang ke-40. Pengisytiharan Jalur Gemilang dilakukan pada jam 19.58 di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Mari kita lihat apakah maksud jalur pada nama Jalur Gemilang. Jalur menggambarkan bendera Malaysia yang mempunyai 14 jalur, merah dan putih. Oleh itu, lambang jalur pada bendera Malaysia menggambarkan satu haluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama yang dianuti oleh rakyat negara ini dari Perlis hingga ke Sabah dalam menuju ke gemilangan bangsa dan negara. Manakala gemilang bermaksud bercahaya, terang benderang dan cemerlang. Oleh yang demikian, bendera Malaysia Jalur Gemilang memberi pengertian bahawa jalur atau bendera itu melambangkan kecemerlangan negara Malaysia dan rakyat Malaysia dalam mengharungi apa bidang sekali kehidupan sekalipun sama ada di dalam atau di luar negara. 
kesungguhan, kegigihan dan kesanggupan rakyat untuk menaikkan imej negara sesungguhnya sentiasa mendapat petunjuk dan pedoman yang terang lagi jelas. Mari kita lihat maksud di sebalik jalur gemilang. Jalur gemilang mempunyai 14 jalur merah dan putih melintang yang sama lebar bermula dengan jalur merah yang melambangkan keberanian rakyat Malaysia yang tiada bandingannya terhadap negara ini. Bahagian segi empat yang berwarna biru tua di, di sebelah kiri menegak dari atas hingga ke bawah jalur merah yang kelima itu melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Anak bulan melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan dan negara Malaysia. Bitang pecah empat belas itu melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna kuning pada anak bulan dan bintang melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia raja-raja. Empat warna ini melambangkan keberanian, kesucian, perpaduan rakyat Malaysia dan kemuliaan duli-duli yang maha mulia raja-raja sebagai ketua agama dan ketua negeri bagi seluruh negeri di Malaysia. Sekian slot tahukah anda pada kali ini. Untuk maklumat yang lebih jelas, anda boleh layari laman web seperti yang tertera. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Jumpa lagi. Terima kasih.